ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் சுதர்ஷன் நம்ம இன்றைக்கி நீ வீடியோஸில் பார்க்க இருக்க மாதிரி சொன்னால் போன வீடியோஸில் டூ ஆயில் லூப் அப்படி செய்கிறேன் சொல்லி பார்த்துருந்தேன் இன்றைய வீடியோவில் நம்ம இப்படி ஃபோலோக் யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இது வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து காமனாக யூஸ் பண்ணுற வீடியோ விஷயம் மேக்ஸிமம் வந்து உங்களுக்கு ஃபோலோப்பை யூஸ் பண்ணி தான் பெரும்பாலும் கொஷின்ஸ் வரும் ஏனென்றால் கடந்த கால வினா பத்திரங்களில் ஃபோலோப்பை பற்றி தான் அதிகம் பேசியிருக்காங்க அதுலேயும் வந்து நிறைய பேர் ஃபோலோப் சம்மந்தமாக படிச்சிருக்க மாட்டிங்க இப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபோலோப் அப்படி விஷுவல் பேசிக் அதாவது வந்து பிவி டாட் நெட்டில் யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் விஷயத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு முந்தைய நம்ம யூடியூப் சேனலில் வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னு சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதே போல் பக்கத்தில் இருக்க வேலை சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நான் போடுற எல்லா லேட்டஸ்ட் வீடியோஸையும் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் வாங்க விஷயத்துக்குள்ளே போகலாம் இப்போ நான் என்ன செய்யறேன்னு சொன்னால் ப்ரொஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்கிறேன் பிவி டாட் நெட்டை இதில் என்ன விஷயம் என்று சொன்னால் அவங்க எதையாவது ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லியிருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அந்த லூப் அதாவது வை லூப்பை யூஸ் பண்ணி செய்ய சொன்னாலும் சரி அல்லது டூ வை லூப்பை யூஸ் பண்ணி சொல்லியும் சரி ஃபோன் லூப்பை யூஸ் பண்ணி சொல்லியும் சரி எதை சொல்கிறாங்களோ அதை செய்யுங்க நார்மலாக அவங்க லூப்புன்ற கன்செப்டை யூஸ் பண்ணி அந்த குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயத்தை செய்ய சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் எந்த லூப்புனாலும் யூஸ் பண்ணலாம் பட் அவங்க குறிப்பாக சொல்லியிருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க இப்போ என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் நியூ ப்ரொஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கொள்ளலாம் நான் வந்து நேம் கொடுத்து கொள்கிறேன் ப்ரொஜெக்ட்டுக்கு வந்து ஃபோலோ பண்ணி சொல்லி டெஸ்டாப் லேயர் கேட்டும் ஓகே இப்போ என்ன செய்ய சொன்னால் அந்த குறிப்பிட்ட டிசைனை கொஞ்சம் பண்ணிக்கொள்கிறேன் தேவையான கண்ட்ரோல்ஸை போட்டு இதில் நம்ம என்ன செய்யலாம் போன வீடியோஸில் லிஸ்ட் பாக்ஸை போட்டிருந்தோம் இதில் வந்து கொம்போ பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் எது வேணும்னா யூஸ் பண்ணலாம் அவங்க சொல்கிற இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளுங்க நான் இதில் வந்து சரி நம்ம ஒன்றில் கொம்போ பாக்ஸும் ஒரு லிஸ்ட் லிஸ்ட் பாக்ஸையும் வந்து செய்து பார்க்கலாம் கொம்போ பாக்ஸ் ஓகே இதில் வந்து என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இப்படி போட்டுக்கொள்ளலாம் பட்டன் போட்டுக்கொள்கிறேன் இதில் போட்டுக்கொள்கிறேன் ஃபோலோ லிஸ்ட் பாக்ஸ் என்று போட்டுக்கொள்கிறேன் என்னென்னு சொன்னால் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கட்டும் என்றதுக்காண்டி போடுறேன் வேறு அப்படியே அடுத்த பட்டன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இதில் வந்து போட்டுக்கொள்கிறேன் நான் வந்து ஃபோலோ வந்து கொம்போ பாக்ஸில் வர மாதிரி அந்த ரெண்டு பட்டனுக்கும் போட்டுக்கொள்கிறேன் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஃபோன் சைஸை கொஞ்சம் கூட்டி கொள்கிறேன் அப்படின்றதும் நம்மளுக்கு ஈஸியாக கிளியராக தெரியக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் போல்ட் பண்ணி கொள்கிறேன் ஃபோர்டீன் கொடுத்து கொள்கிறேன் ஓகே இவங்களை கொஞ்சம் பெ சாரி இவங்களை கொஞ்சம் பெருசாக கொள்கிறேன் அதே மாதிரி வரையும் கொஞ்சம் பெருசாக கொள்கிறேன் கீழ்க்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அடுத்தது இவங்களோட பட்டன் சைஸை கொஞ்சம் பெருசாகி கொள்கிறேன் அப்படின்றத நம்மளுக்கு கிளியராக தெரியும் ஃபோலூப் கொம்போ பாக்ஸ் ஓகே பர்ஃபெக்ட் இப்போ என்ன செய்ய அப்புறம் என்று சொன்னால் இதில் வந்து ஆல்ரெடி மேக்ஸிமம் வந்து உங்களுக்கு லூப்பை வந்து ஒன்று கொம்போ பாக்ஸ்லேயும் சரி ஒன்று லிஸ்ட் பாக்ஸ்லேயும் சரி பிரிண்ட் பண்ணி சொல்லுவாங்க என்னென்னு சொன்னால் லூப்புன்றது வந்து நிறைய விஷயங்களை நிறைய அவுட்புட்டை வந்து தாரதாதால் வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு பொருத்தமான ஒரு கண்ட்ரோல் தான் யூஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க அது காமனாக யூஸ் பண்ணுறது இது ரெண்டும் தான் இதில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நீங்கள் இப்போ இந்த ஃபோலோ லிஸ்ட் பாக்ஸ் என்ற பட்டனை கிளிக் பண்ண முடிச்சு சொன்னால் நம்மளுக்கு இதில் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட எக்ஸிக்யூஷன் வந்து நமக்கு நடக்கணும் அதுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு இதை யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஃபோலோ கொம்போ பாக்ஸ் என்றதை கிளிக் பண்ணமெண்டால் நம்மளுக்கு இங்கே இந்த கொம்போ பாக்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் இதில் வந்து கொம்போ பாக்ஸ் ஒன் இது வந்து லிஸ்ட் பாக்ஸ் ஒன் இதில் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணணும் நம்ம என்ன செய்யலாமண்டா கோடிங் பார்ட்டுக்குள்ளே போகலாம் டிசைன் பார்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு இப்போ லூப் லிஸ்ட் பாக்ஸில் ப்ரிண்ட் பண்ணுறதை இது செய்யலாம் நான் டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கொள்கிறேன் இதில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் அதில் ஜூமை வந்து ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டிக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அப்படின்றத நம்மளுக்கு ஈ
அதே போல் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டுக்கு நம்ம வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டுக்கு நான் டீம் ஏன்னு போட்டுக்கொள்கிறேன் ஏஸ் இன்டீஜர் அதே போல் நான் இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கொள்கிறேன் அந்த வேரியபிளுக்கான வே ஆரம்ப பெருமதியை வந்து ஏ ஈக்குவல் ஒன் ஏன் நீங்கள் டூ ஒன்று கூட கொடுத்துக்கொள்ள அதில் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை அடுத்து பார்த்த மாதிரி சொன்னால் நம்ம ஒரு நல்ல உதாரணமாக பார்த்த மாதிரி சொன்னால் வார மாதத்தில் வந்து முப்பது நாட்களோ முப்பத்தோரு நாட்களோ அப்போ அப்படி சொல்லுவாங்க நான் ஆல்ரெடி வந்து அந்த கொஷின் செய்திருக்கேன் அப்படியான விஷயங்களுக்கு இந்த லூப் என்ற கன்செப்ட் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படி சொன்னால் ஃபோர் லூப் எப்படி செய்யறேன் சின்ட்ரிக்ஸ் பாருங்கள் சின்ட்ரிக்ஸ் முக்கியம் ஃபஸ்ட்டுக்கு ஃபோ நடிச்சுட்டு ஃபோ ஈ ஏ ஈக்குவல் இப்போ நம்ம ஃபோர் லூப்பில் ஒரு நல்ல ஒரு பெனிஃபிட் என்னென்று சொன்னால் நம்ம வேரியபிள் வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணணுமெண்டு அவசியம் இல்லை ஏனென்று சொன்னால் ஃபோர் லூப்பில் வந்து நம்ம சென்டிக்ஸ் எழுதக்குள்ளே அந்த சென்டிக்ஸுக்குள்ளே வேரியபிள் இனிஷியலைசேஷன் எதுலேருந்து எது வரைக்கும் மற்ற ஒரு ரூல்ஸ் போடுறதால அந்த இதுக்குள்ளே வந்து வேரியபிள் இனிஷியலைஸ் பண்ணப்படுற நீங்கள் வந்து இந்த ஃபோன்ற கன்செப்டை போட்டதால் உங்களுக்கு அதுக்குரிய சின்டிக்ஸை வந்து அவர் டிஸ்பிளே பண்ணுவார் இப்போ விடத்தை என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் நம்ம இந்த விடத்தை வேறு டிக்ளேர் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை நான் சொல்லலாம் விடத்தை ஏ ஈக்குவல் ஒன் டூ தேர்ட்டி அண்டு டு என்ட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஃபோலூப் வந்து டிஃபால்ட்டாகவே அவருக்குரிய சென்டிக்ஸை பிரிண்ட் பண்ணி விட்டுருவார் இப்போ நீங்கள் இதில் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஃபோ டூ நெக்ஸ்ட் இந்த மூன்றுமே வந்து ஃபோர் லூப்புக்குரிய சின்டெக்ஸ் அதாவது ஃபோர் லூப் எழுதுறேன் சொன்னால் பிவி டோட் நெட்டில் வந்து இந்த சின்டெக்ஸ் இப்படி தான் இருக்கணும் என்று சொல்லி ஒரு ரூல்ஸ் அதை தான் நம்ம வயல் லூப்லேயும் சரி டூ வயல் லூப்லேயும் சரி நம்ம வயலில் வந்து என் டூ வயல் முடிச்சிருப்போம் அதே மாதிரி டூ வயலில் வந்து டூவை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அவருக்குரிய லூப் போட்டு அதுக்கப்புறம் வயல் போட்டு தான் நம்ம என்ன செஞ்சோம் என்று சொன்னால் அந்த வயலுக்குரிய கண்டிஷனில் இருந்தோம் அப்போ ஒவ்வொரு லூப்புக்கும் வந்து சின்டிக்ஸ் என்றது வந்து மிக மிக முக்கியமான விஷயம் அப்போ சின்டிக்ஸ் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதை வந்து கிளியராக பார்த்துக்கொள்ளுங்க பந்த அடிப்படையில் நம்மளுக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஃபங்க்ஷன் வந்து இது ஒரு இந்த லூப் வந்து ஃபோர் லூப் வந்து ஒன்றிலிருந்து முப்பது வரைக்கும் என்ன செய்யப்புறம் அப்படி சொன்னால் ஏக்குள்ளே பிரிண்ட் பண்ணப்புறம் ஏக்குள்ளே வந்து பிரிண்ட் பண்ணப்புறம் அப்போ ஃபோ ஏ ஈக்குவல் ஒன் ஏ ஒன்றிலிருந்து முப்பது வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ணப்புறம் அந்த பிரிண்ட் பண்ணுற ஆன்சர் வந்து இன்னும் இருக்குது ஏக்குள்ளே இருக்கும் பாருங்கள் இந்த ஏ ஈக்குவல் தான் ஒன்றிலிருந்து முப்பது வரைக்கும் ஃபோர் லூப்பை யூஸ் பண்ணி செய்கிறோம் அப்படி நடந்த பிறகு நம்ம என்ன செய்யணும் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு அந்த குறிப்பிட்ட அவுட் புட் வந்து என்னத்தில் வரணும் என்று சொல்லி நம்ம இங்கே இனி சொல்ல வேண்டியிருக்கு ஏன்னு சொன்னால் இதுதான் அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குரிய இது ஒரு ஃபங்க்ஷன்ன்றதை விட நம்ம ஃபங்க்ஷன் அந்த நார்மலாகவே சின்டெக்ஸில் வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு பட்டனை பார்த்தாலும் கூட அந்த குறிப்பிட்ட பட்டனுக்குள்ளே தான் நம்ம அந்த க கண்டிஷன் இருக்குது அதே மாதிரி லூப் பண்ணாலும் கூட அந்த லூப்புக்குள்ளே தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா அந்த அவுட் புட்டை எழுத போகிறோம் அப்போ இது ஒரு கிளாஸ் இது ஒரு கண்ட்ரோல் இது ஒரு லூப் இதே மாதிரி தான் ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் படிக்க போனாலும் ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் என்விகுலர் ஃபைவ்லலாம் ஃபங்க்ஷன் படிப்பீங்க அப்படின்னு ஃபங்க்ஷன்கள் வந்து இப்படியான ஒரு கண்ட்ரோலுக்குள்ளே ஒரு குறிப்பிட்ட லொக்கேஷனுக்குள்ளே தான் நம்ம எழுதுவோம் அப்போ இதில் பார்த்தோம் மாட்டா ஃபோர் லூப் வந்து ஓகே இந்த லூப்புக்குள்ளே வந்து நம்ம என்ன விட வரணும் அப்படி சொல்லி சொல்லணும் இப்படி கண்டிஷன் சரியாக இருந்தால் அப்படி சொன்னால் நம்மளுக்கு என்ன விட வரணும் அப்படி சொன்னால் நம்ம சொல்லலாம் நம்மளுக்கு அவுட் புட் வரணும் வந்து லிஸ்ட் வாக்ஸில் இந்த லிஸ்ட் வாக்ஸில் அப்போ விடத்தை சொல்லலாம் வந்து லிஸ்ட் வாக்ஸ் ஒன் ஒன் டாட் ஐட்டம்ஸ் ஐட்டம்ஸ் டாட் ஐட் இது வந்து ஒரு சின்டெக்ஸ் இதுவும் ஒரு சின்டெக்ஸ் தான் அதாவது லிஸ்ட் வாக்ஸில் பிரிண்ட் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் இப்படி தான் ரூல்ஸ் எழுதணும் மட்டும் சொல்லி ஒரு இது இருக்குது இது வந்து பாடமாக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிரக்கெட்டுக்குள்ளே வந்து ஏ எந்த பேரியபிளுக்குள்ளே நம்மளுக்கு விட இருக்கேன்னு சொன்னால் ஏ ஒன்றிலிருந்து முப்பது வரைக்கும் ஏக்குள்ளே பிரிண்ட் பண்ணித்தாங்க அப்போ லிஸ்ட் ஒர்க்ஸில் நம்மளுக்கு விட வரணும் வரணும் மட்டும் விடிய லிஸ்ட் ஒர்க்ஸில் லிஸ்ட் ஒர்க்ஸில் ஐட்டம்ஸை ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ அந்த ஐட்டம்ஸுக்குள்ளே யார் வரணும் வேண்டாம் ஏ என்ற வேரியபிள் ஓகே இப்போ பார்த்தோம் வேண்டாம் நம்மளுக்கு ஆன்சர் சரியாக வரும் இப்போ ரன் பண்ணி பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நம்மளுக்கு அந்த ஒன்றிலிருந்து முப்பது வரைக்கும் முப்பது வரைக்கும் என்று சொன்னால் இதில் வந்து முப்பது வரைக்கும் எஸ் இது வந்து ஃபோர் லுக் தானே
இதில் என்ன சேரணும் என்று சொன்னால் நான் வேறு ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணுறேன் டிம் இ ஆஸ் இன்டீஜர் அதே போல் நான் சொல்கிற வந்து இதில் வேரியபிள் நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஃபோ பி ஈக்குவல் டூ டூவிலேருந்து டுவெல் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் பண்ணணும் பாருங்கள் டூவிலேருந்து டுவெல் வரைக்கும் ஏன் நீங்கள் இதை கூட சொல்லலாம் டூ தௌசண்ட்லேருந்து இயரை மென்ஷன் பண்ணலாம் டூ தௌசண்ட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இல்லை வரைக்கும் இப்போ இயரை ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் அப்படி நம்ம என்ன செய்யலாம் மாட்டோம் இந்த யூஸ் இந்த இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ இதுக்குள்ளே வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணணும் நம்மளுக்கு என்னத்தில் அவுட் புட் வரணும் அப்படி சொன்னால் கொம்போ பாக்ஸ் இந்த கொம்போ பாக்ஸ் ஒன்றுக்குள்ளே தான் அவுட் புட் வரணும் ஸோ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் கொம்போ பாக்ஸ் ஒன் டாட் அதே சிண்டிக்ஸ் தான் ஐட்டம்ஸ் டாட் ஆட் ஆட் பண்ணுறோம் எந்த வேரியபிள் இப்போ வந்து வேரியபிள் பிக்குள்ளே தான் இந்த ஆன்சர் இருக்குது ஸோ பிக்குள்ளே என்ன செய்யலாம் அப்படி ப்ரிண்ட் பண்ணலாம் இப்போ இவரை ரன் பண்ணி பார்த்தோம் பண்ணால் நம்மளுக்கு இந்த ஆன்சர் வந்து கொம்போ பாக்ஸுக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணி கூடிய மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ நம்மளுக்கு இந்த ஆன்சர் வந்து டூ தௌசண்ட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் இந்த கொம்போ பாக்ஸுக்குள்ளே டிஸ்பிளே பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்போ நம்ம இதோட வந்து லூப் பண்ணுற கன்செப்டை வந்து எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டோம் வாய் லூப் பார்த்துருக்கோம் டூ வாய் லூப் பார்த்துருக்கோம் ஃபோர் லூப் பார்த்துருக்கோம் இதே விஷயத்தை நீங்கள் என்னுக்குள்ள ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அதே மாதிரி டிகிரி டிகிரிக்கு போனாலும் கூட நீங்கள் இந்த லூப் பண்ணுற கன்செப்டில் இவங்க மூன்று பேரை எப்பயுமே பார்ப்பீங்க ஸோ இந்த விஷயத்தை வந்து பாடமாக்குறதை விட படிங்க அதாவது நுழைச்சிக்க வேண்டி படிங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மறக்காமல் இருக்கும் அப்போ இந்த வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு நல்ல ஒரு வீடியோஸில் சந்திக்கல